Die Meldung des Tages betrifft heute den FC Bayern München e.V. Uli Hoeneß wird bei der nächsten Jahreshauptversammlung im November 2016 wieder für das Amt des Präsidenten des FC Bayern München e.V. kandidieren, während Karl Hopfner nicht mehr für ein Amt im Präsidium zur Verfügung stehen wird. Dies haben Karl Hopfner und Uli Hoeneß bei sehr angenehmen Gesprächen einvernehmlich so vereinbart. Sportlich geht es für die Profis des FC Bayern am kommenden Sonntag beim Supercup in Dortmund um den ersten offiziellen Titel der neuen Saison. Dementsprechend trainingsintensiv ist diese Woche beim FC Bayern. Das Trainerteam um Carlo Ancelotti bittet bis einschließlich Samstag täglich zum Tanz mit dem Ball. Die Spieler sollen möglichst schon bis Sonntag alle auf ein ähnliches Level gebracht werden, was schwer genug, genau genommen unmöglich ist, nachdem sich die meisten deutschen Nationalspieler erst seit Freitag wieder im Mannschaftstraining befinden und damit einen Rückstand auf die anderen von bis zu vier Wochen haben. Dazu kommen einige leichte Verletzungsprobleme zu Arjen Robben, Jerome Boateng, Douglas Costa und Holger Badstuber, die schon länger fehlen, gesellt sich jetzt auch noch Renato Sanchez. Der Neuzugang aus Portugal wird wohl noch drei bis vier Wochen wegen einer Muskelverletzung, die er sich im EM-Finale in Paris zugezogen hat, ausfallen. Immerhin, Franck Ribéry scheint seine Adduktorenprobleme nahezu auskuriert zu haben. Nach einer sehr gut verlaufenden individuellen Einheit auf dem Platz heute sollte ein Einsatz am Sonntag in Dortmund nicht mehr ausgeschlossen sein. Ob der Franzose vielleicht morgen schon wieder mit der Mannschaft trainiert, davon können Sie sich selbst ein Bild machen beim einzigen öffentlichen Training in dieser Woche am Dienstag ab 10.30 Uhr an der Säbener Straße. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Thank <laughs> you.